Mais uma vez, Charles Leclerc é o pole position e temos todos os ingredientes para uma grande corrida. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e estou gravando isso aqui logo após o término do quali, então eu não tenho ainda informação se o Lando Norris foi punido ou não, porque ele estava sob investigação, e também o Bottas, né? porque o Bottas ele acabou ficando muito, muito, muito lento num determinado momento do Q3, e isso poderia gerar uma punição para ele de acordo com as novas diretrizes do diretor de corrida, mas por vezes nem o diretor de corrida cumpre o regulamento, então fica difícil da gente saber se vai ser punido ou não. Mas de qualquer forma, um dos quales mais doidos dos últimos anos, e quando eu digo doido, eu tô falando doido mesmo, completamente impensável o que nós vimos durante este sábado em Baku. O que acontece é que nós temos um grande prêmio já difícil por natureza, mas que não costumava dar tanta bandeira vermelha assim. Nós tivemos bandeiras nos treinos livres, tivemos em todas as sessões do quali, realmente bem atípico o que nós vimos neste momento no Azerbaijão. Se você olhar para a tabela de tempos, você vai ver que está tudo muito embolado, você vai falar o que, que aconteceu no Azerbaijão. Então lá no Ressaca Express eu estou postando os cortes do grande prêmio, que basicamente são as batidas né, que estão acontecendo, então tem todas as batidas lá para você, dá uma olhada lá. E o que acontece é que basicamente nós tivemos bandeira vermelha do Stroll, do Giovinazzi, por isso que eles estão sem tempos na tabela que você confere aí na sua tela, eles bateram logo no Q1, logo na sua primeira volta, então ficaram sem tempo. No Q2 nós tivemos uma batida do Ricardo, que acabou prejudicando o Sebastian Vettel e claro, o Ocon, outros pilotos também, mas o Vettel era ali o cara que estava próximo de passar para o Q3. E no final das contas, ali no finalzinho do Q3, nós tivemos batida do Tsunoda e uma rodada do Sainz ao mesmo, no mesmo lugar ali, no mesmo, ao mesmo tempo praticamente, que acabou decretando a pole do Leclerc. Alguém ia tirar essa pole do Leclerc? Não sei, porque a volta dele foi realmente muito boa, pegando o vácuo do Hamilton, mas ainda assim tirou a possibilidade desses pilotos melhorarem e quem sabe subirem uma ou duas posições. De qualquer forma, a Ferrari deve estar sorrindo de orelha a orelha. Conseguir duas pole positions consecutivas e agora muito provavelmente o Leclerc vai largar, né, ao contrário do que foi em Mônaco, realmente bota a Ferrari numa belíssima posição para a corrida de amanhã, eles que têm um carro que está priorizando a velocidade de reta, mas que já tem um carro naturalmente bom para as velocidades mais baixas, as curvas de velocidades mais baixas. Você pode conferir, por exemplo, que nós já falamos aqui no canal sobre a suspensão da Ferrari, que é uma suspensão que permite passar em cima da zebra com mais agressividade e não sentir tanto o impacto da zebra, isso naturalmente gera performance, e então a Ferrari toda vez que tiver um grande prêmio lento que você precisa das zebras, naturalmente a Ferrari vai aparecer entre os primeiros. Já a Mercedes vem tendo dificuldades com isso, e o segundo lugar do Hamilton no qual ele foi comemorado pelo próprio Hamilton porque é uma posição que não se esperava de um carro que sofre bastante com os pneus mais macios e pelo visto com as pistas de rua também. Então é um conjunto que para a Mercedes é terrível. E se a gente for analisar o ritmo de corrida que vimos na sexta-feira, a Mercedes até tem um ritmo de corrida legal, mas será que vai conseguir aguentar uma Red Bull que tem um ritmo de corrida parecido e se dá melhor com esses pneus macios? É onde a gente vai ter que ver no domingo, e claro, a largada tudo pode acontecer, pode ter uma batida logo ali na primeira curva entre eles e acabar a corrida deles ali mesmo. Mas de qualquer forma, nesse quali nós vimos basicamente que a Ferrari está muito forte sim, a Ferrari vem muito forte mais uma vez, o Sainz vai largar na quinta posição, nós temos um Hamilton que contou muito com a sorte, nesse caso um Verstappen que com certeza está frustrado, ele parecia até bravo ali no pouco que eu vi depois do quali, por conta da bandeira vermelha, a Alfa Tauri que nós sempre estamos falando aqui conseguiu mais um belíssimo resultado com o quarto lugar do Gasly e nós tivemos aí a McLaren do Norris que repito eu não sei se ele foi punido, estou gravando isso aqui logo quando acabou o qual eu não sei se o Norris foi punido ou não. O Sérgio Pérez também deve estar bem frustrado com o seu tempo, poderia ter melhorado, era um dos pilotos que vinha para melhorar a volta, o Tsunoda vai ficar em oitavo, o Alonso conseguiu bater o seu companheiro Ocon, então para o Alonso no final das contas está sendo um bom fim de semana até aqui, e o Bottas foi o grande prejudicado se a gente considerar as equipes que estão disputando o título, que são Mercedes e Red Bull, o Bottas foi o grande prejudicado, o cara que não conseguiu se achar nesse final de semana até agora, muitos problemas para o Bottas, tanto nos treinos livres quanto no quali, não está conseguindo nada. 
Vamos fazer aqui mais uma chamada especial pro Ricardo, porque o Ricardo ele bateu no Q2, ficou de fora aí da possibilidade da disputa do Q3 naturalmente, e já não vinha muito bem. Ele tava numa volta bem inferior à do Lando Norris, coisa ali, se eu não me engano, de 7 décimos, mais ou menos, e o Ricardo, pelo visto, ainda tá com muita dificuldade com essa McLaren. Mais uma vez, isso não é não é não significa que o Ricardo é ruim. Ele é um piloto que já se provou muito bom ao longo dos anos, mas não tá de forma alguma pegando a mão dessa McLaren e tá demorando um tempo maior do que o esperado, do que aquilo que a gente imaginava. O Ricardo realmente está tendo problemas, vai ter uma corrida difícil amanhã porque essa 13 terceira posição dele aí na classificação é uma 13 terceira posição que representa um pouco o momento dele, ele fica bem para trás do seu companheiro de equipe e não consegue extrair o mesmo que o Norris. Se a gente também for olhar na tabela ali, você vai ver que as duas raças ficaram absurdamente atrás dos demais. A Haas vai ser mais uma vez um saco de pancadas na corrida e eu não espero ver alguma coisa da Haas e para ser bem sincero, tá começando até a ficar perigoso de uma certa forma, né? Porque é uma equipe que tá tomando três voltas e Mônaco tomou três voltas dos demais. Aqui ela ficou um segundo do Latif, a um segundo do Latif, não estamos falando um segundo do décimo colocado, é um segundo do Latif, que é o antepenúltimo colocado. Realmente é uma equipe que tá muito, muito lenta, muito mal e isso na Fórmula 1 não é bom. Mas a situação do Ricardo não é boa, o Vettel quase passou porque três Talvez o Vettel esteja começando a pegar a mão dessa Aston Martin, o que é bem legal. O Vettel talvez ele consiga agora marcar pontos com mais consistência, ainda mais com a possibilidade de bandeiras vermelhas, de batidas, né? Porque agora esse grande prêmio está prometendo uma sessão de batidas e vamos ver se vai acontecer isso mesmo. De resto, o que nós temos que pontuar é o seguinte. O qual embolou o grid e isso vai ser muito bom para a corrida porque o que nós estamos vendo é uma Fórmula 1 extremamente equilibrada, nesse momento. Nós temos ali, por exemplo, até o quinto colocado, três décimos separando o primeiro do quinto, isso que o primeiro colocado pegou vácuo, senão seria menor ainda essa diferença. Nós temos sim um campeonato que está em aberto entre duas equipes, mas nós temos corridas agora com possibilidades de outros vencedores, e isso é muito legal. O quali do Azerbaijão nos deu a possibilidade de uma grande corrida, Verstappen se quiser vencer vai ter que ultrapassar, vai ter que ir para cima, Hamilton se quiser vencer vai ter que ir para cima e superar as limitações da Mercedes numa pista de rua, o Gasly também está indo para cima, o Carlos Sainz vai querer recuperar terreno, o Lando Norris vai querer mostrar serviço, enfim, nós temos uma série de fatores que podem influenciar numa belíssima, numa grandiosa corrida no Azerbaijão. Eu espero, sinceramente, que não seja uma corrida monótona, que não seja uma corrida chata, uma corrida em que os pilotos ninguém ultrapassa ninguém, até porque o Azerbaijão tem o costume de trazer corridas mais movimentadas, mesmo se a gente for comentar do DRS, né? o DRS ele dá essa movimentada fake na corrida, mas ainda assim eu espero algumas batalhas, eu espero ritmos de corrida um pouco interessantes e quem sabe até mesmo algumas ultrapassagens arriscadas no segundo setor, que é o setor que está sendo decisivo em muitos aspectos para a corrida e também para o quali num momento geral. Então é isso, eu quero saber a sua opinião, deixa aí nos comentários, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, acompanhar o Ressaca F1 Express, nós estamos postando vários vídeos lá. Um grande abraço, valeu e falou!